unajua kwamba chidi benzi aliathirika na madawa ya kulevya na akapelekwa soba house baada ya karudishwa raiani kuendelea na maisha yake ya kawaida tangu amerudi akili yake imekuwa kama haiko sawa hivi na hili limedhihirika baada ya hivi karibuni kufanya mahojiano na kituo cha television na kudai kwamba ameshaandaa kolabo na mwanamuziki mkubwa sana nchini Marekani anaitwa Tupac Shakur kitu ambacho kimewashangaza watu kwenye kwenye kauli ya Chidi Benz ni kwamba anawezaje kufanya kolabo na mwanamuziki ambaye kwa sasa ni marehemu Chidi Benz alinukuliwa akisema kwamba maneno yanaongelewa kwamba Tupac amefariki sio kweli kila siku ninaongea naye na hata sasa hivi nimetoka kuongea naye mimi na Tupac tumekutana Cuba na tumefanya nyimbo ya pamoja Mungu akisaidia hivi karibuni tutaiachia akaendelea kwa kusema kwamba Tupac ana mpango wa kurudi kwenye game ya muziki na wimbo wetu niliorekodi naye ndio utamrudisha hivi karibuni Tupac atakuja bongo ila atakuja kimya kimya kama alivyokuja mwanasoka David Beckham hayo ndio maneno ya Chidi Benz aliongea kwenye interview aliyofanya na kituo fulani cha television baada ya taarifa hizi kusambaa kwenye vyombo mbalimbali vya habari na social networks watu wengi sana wakaonyesha kumsikitikia Chidi Benz kutokana na hali aliyofikia kiasi kwamba anaongea vitu ambavyo havielewi kwa sababu ukirudi katika kumbukumbu zetu ni kwamba Tupac Shakur alifariki muda mrefu sana Madii pia kupitia ukurasa wake wa Twitter aliandika kwamba ndio maana sipendi kuvuta hata sigara akimaanisha kwamba Chidi Benz hakuanzia moja kwa moja kwenye madawa ya kulevya ina maana alianzia huku chini kwenye sigara sigara mpaka akafikia kwenye madawa ya kulevya Nikukumbusha mtazamaji wa Global TV online ambaye unaicheki stories za town right now ni kwamba Tupac Shakur alizaliwa New York City Marekani Juni 16 mwaka 1971 na akafariki mwaka 96 Septemba 13 Kwa hiyo Chidi Benz kusema kwamba amefanya kazi na Tupac Shakur ni dalili tosha naonyesha kwamba kwa sasa hayuko sawa na anahitaji msaada mkubwa sana ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Niseme tu asante kwa wewe mshikaji wangu ambao ulikuwa unaicheki stories za town kuanzia mwanzo mpaka mwisho lakini pia kabla sija sign out nikukumbusha jinsi ya kujoin katika familia yetu ya stories za town. Ni kwa kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Global TV Online, Facebook na Instagram unatucheki kwa jina la Global Publishers Twitter usisahau kutufollow kwa jina la Global Habari na katika matembezi yako yote usisahau kutembelea katika website yetu ambayo ni www.globalpublishers.co.tz Mimi naitwa Isri Mohamed unanicheki kwenye social network zote kwa jina la Isri underscore wa Global TV nakutakia siku njema mshikaji wangu katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote Global Publishers the House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo kutazama Global TV kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Ishi bila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 149, nyota 01 alama ya reli. Chagua Red. Vodacom Hot. ili usipite na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu jiunge na familia ya Globo TV online kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop fungua browser kisha search neno YouTube ikifunguka andika neno Globo TV online na u search baada ya kufunguka subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usave hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Globo TV online papo hapo Globo TV online ulipo tupo mubashara